Selamlar, bugün size idrar tahlili incelememizi anlatacağım. Bir üroloğun gözünden idrar tahlili. Ha, bunu kitap olarak söyleyebiliriz. Bir üroloğun gözünden idrar tahlili. Nasıl? Güzel. Yani, belki DNA'da falan satılmaz ama. <gülüyor> Online bir kitap yapabiliriz. Evet, şimdi öncelikle şunu anlayalım. İdrar tahlilinde her lokosit gözükmesi iltihabı göstermez. Tekrar söylüyorum. Artık bu konuyu kapatalım. İdrar tahlilindeki lokosit miktarının artması sizin idrar yolu enfeksiyonu geçirdiğinizi göstermez. Bu da mı gol değil be? Ezber bozan cümle değil mi? İdrar tahlilini aldınız elinize. 1. pH. Abi bu çok önemli. Bir kere idrarın pH'sının uygun olması lazım. Siz alkalen beslenmiyorsanız, sürekli asidik besleniyorsanız, idrarınız asitse o zaman enfeksiyonlar fazla olur. pH çok önemli bir faktör. Alkalen besleneceksiniz abi. Alkalen sıvılar alacaksınız. Alkalen tüketmeye dikkat edeceksiniz. 2. Dansite. Dansite çok önemli. Bakın burası çok omelli. Anne! Anne çok omel al bana. Çok omel falan yok. Hadi eve. Dansite böbrek yetmezliğini ilk bulgularından bile olabilir. 3. Protein miktarı. İnanılmaz önemli. Çünkü normal bir böbreğin protein kaçırmaması lazım. Yani böbrek fonksiyonu iyi olan birinde proteinüri dediğimiz idrara proteinin çıkmaması lazım. 4. Nitrit miktarı. Bakın lokositi boş verin. Nitrit pozitifse %100 enfeksiyonunuz vardır. Çünkü nitrit bakteriler tarafından ortama salınan bir şey. Ya demek ki idrar tahlilinde enfeksiyonun esas göstergesi nitritmiş. Değil mi? Peki. Beşincisi lokosit esteraz aktivitesi. Bakın bu da lokositten önemli. Çünkü lokosit kümeleşmeleri ve lokosit esteraz aktiviteleri bakterilerin enzimatik reaksiyonunu gösteriyor. Bu da iltihabi süreçte bir bizim için belirteç. 4. Keton. Babuli ketonu takmayın ya. Ketonu takmayın. Keton açlıkta olur. Yeme iki gün bir gün yeme. Git iç çişini ver. Kesin keton pozitif. Ya da diyet yapıyoruz ya, ben de yaptım yani 15 kilo verdim ya. İşte bu 15 kilo verdiğimdeki diyetin adı ketojenik diyetti. Reklam olmaz değil mi bu Melten? Yok yok. Yok olmaz. Bu ketojenik diyette de idrarda keton cisimcikleri yani açlığa bağlı cisimcikler çıkarılır. Sonraki parametremiz şeker. Baboli idrarda şeker çıkmaz. İdrarda şeker çıkıyor ise sizin bir böbrek yetmezliği durumunuz veya şeker hastalığınız vardır. Altıncısı ürobinojen. Bu da safra yollarındaki sıkıntıları gösterir. Yedincisi, sizin hemen ilk zaman böyle baktığınız lokosit. Benim için çok fazla anlamı yok. Sonrası, eritrosit. Eritrosit idrarda kanı gösterir. İdrarda kan yapan hastalıkları anlatmıştım size değil mi? Taş kumdan tutun da mesane prostat kanserine kadar, böbrek kanserine kadar hepsinin idrarda kan yapabildiğini söylemiştim. Bu durumlarda da eritrosit miktarı artabilir. Demek ki aslında biz idrar tahlilinde sadece ve sadece Lokosit bakmıyoruz. Lokosit bakmak idrar tahliline hiç bakmamakla aynı. İdrar tahlindeki diğer parametreler esas bizim için önemli. Ya zaten testin adı onun için tam idrar tahlili. O zaman testin adı idrarda lokosit bakmak olurdu. Haha <gülüyor> bu bazı doktorların prostatta lokosit bakmaları gibi. İdrar tahlili lokositin maalesef çok anlamı yok. Bu nedenle siz idrar tahlilini bir yoluğa gösterin. Fayda var. Geçmişler olsun.